好舒服。什么声音？好舒服。没想到董事长夫人玩的这么欢。进。夫人，您找我。坐。坐，坐那么远干嘛？怕我吃了你？来，坐近点，再近点。啊对了，夫人，您找我有什么事儿吗？我听说你还是个厨啊。夫人，您问这个干什么呀？现在是我在问你，你只需要回答是还是不是。我，我是。真好，姐就喜欢你这样的人情小男生。你喜欢这个？对不起，夫人，你太好看了，我没忍住呀，我小嘴真甜。我一直很好奇啊，你进公司也两年多了，工作能力也不差，可为什么还是个普通的小职员呢？夫人，我实话跟你说吧，像我们这种没有背景又没有学历的员工，想得到晋升的话，没那么容易的。那如果我现在给你一个晋升的机会呢？真的？先生，除了给你一个晋升的机会之外呢，我还会给你另外一样东西。啊，这张卡上有一百万，全部归你，但前提是你要忘了生孩子。生孩子？什么？生孩子？沈总，以您的身份，没必要开这种玩笑吧？没有在跟你开玩笑了。之前我曾经物色了上千个代孕对象，都不符合我的要求。可唯独你，无论是生辰八字还是身体状况，我都很满意。不是，如果这种事情传了出去，恐怕有点……你只需要照我说的去做，剩下的事情我自然会处理好。对不起，夫人。我不能答应。原因？因为我有女朋友，我很爱她。没想到你还是个纯情小奶狗。不过我听说你那个女朋友似乎行为不是很检点。陈总，您这话什么意思？有些事情还是不要说的太透比较好。我知道这些事儿您时间还难以接受。这样吧。我给你一天的考虑时间，想清楚了就来找我。我在门诊酒店等你。这张卡上有一百万，全部归你。但前提是你要帮我生孩子，想清楚了就来找我。我在门诊酒店等你够大的呀，就不怕他知道吗？啊？知道了又如何
，要不是看在他每个月的工资都上交的份上，我早都把他给踢了。那他还挺老实的。老实的屁、啊！那就是我窝囊废。住在一起一两年了，碰都不敢碰。还说什么一定要把最珍贵的东西留在西宫之内，是不是很有心思啊？呀，你懂什么？人家这叫纯情，叫真爱。都什么时代了，还玩真爱啊？老娘想吃你汤。那，你喜欢吃哪一套呀？潘小璐。哎，潘小璐，你们，你们在做什么呀？你说这两个人在床上，还能做什么呀？<笑>张斌啊，你回来的可真是时候，靠都没有个时候。你们欺人太甚！我，嘿，我杀了你们！我杀了你们！给脸了是不是、啊？小诺，我才是你男朋友，啊！你给我听好，从现在起，你不是了。为什么？为什么？啊！我做错什么了？你告诉我，我改了不行吗？啊！你还有脸问为什么？你瞧瞧你现在这副窝囊废的样子，你赚不来钱也就算了，连最起码的夫妻生活你都满足不了。就只会当一只摇尾乞怜的天狗。这两年来，我努力工作，我努力赚钱，你想要什么我都给你买了。除了我妈的住院费，我剩下的钱我都给你了。我尽心尽力的呵护你，爱护你，到后来你把我当做一条狗来看是不是？要我说呢，说你是一条舔狗，都有点抬举你了。狗起码还知道交费呢。而像你这样的纯情屌丝男，连狗都不如。<笑>你们，你们，我杀了你们！来，来，朝这儿砸！怎么，不敢砸了，怕赔钱是不是？也对哦，你还有一个老母亲重病在住院，恐怕住院费都不够了。<笑>果然啊，小鹿说的没错，你呢，就是个窝囊废。陈哥，对，明天不想留小破屋待了，你带我去大别墅好不好呀？好。到那以后，我们家好好伺候伺候你。没问题，走难道有钱就可以为所欲为？没钱就可以被人瞧不起吗？喂，阿斌，你得赶紧来医院一趟。白山，我妈什么情况啊？张阿姨现在的病情很严重，如果不及时手术，恐怕……明白。我知道你工作压力很大，可是这件事情不能耽误我。谢谢你，白医生。我都是朋友，客气什么？你额头怎么了？啊，没什么，就是一不小心碰到墙角，磕破了，没什么大碍
，怎么这么不小心啊？走，我帮你处理一下伤口啊。不是，哎。好看吗？好看啊啊！不是，白医生，我不是故意的。不光是你喜欢看，医院里的其他病人也喜欢看。是不是你男人不喜欢胸大的女人啊？这个，对，对。那你喜不喜欢我啊？白医生，你为人善良，性格温柔，身材又这么好，长得又好看，肯定常很喜欢我。我问的是，你喜不喜欢我？我喜欢。对了，你额头上的伤好像是被重物砸的，你在骗我对不对？难道你跟人打架了？不应该啊，当初你在酒吧替我解围的时候。十几个小混混都伤不了你，你额头上的伤到底是怎么来的？白医生，你知不知道陈丽？知道啊，我们云城有名的富二代，家里挺有钱的，好多小姑娘都被他糟蹋了。我被绿了，我头上的伤就是为了打他。那你当时为什么不还手啊？我妈还挡在病床上，假如说我动手的话，我全家都得完蛋。最令我想不到的是，用心呵护两年的女朋友，就给我戴了一顶绿帽子。行了，别难过了。如果你不介意的话，我可以当你的女朋友。白医生，谢谢你安慰我。我没有安慰你，我说的是真的，我愿意做你女朋友。白医生。我现在这个样子，怎么可能配得上你？你有大好前途，而我，只不过是一个臭屌丝而已。再加上，我妈现在的情况，如果你跟了我的话，准备多了一对累赘呀。阿姨看病的钱，我会帮你想办法的。如果这样的话，我岂不是成了一个吃软饭的小白脸啊？我没有这个意思。白医生，我谢谢你的好意。但是我自己的事情，我自己该处理好。我是不会放弃的。自从那天晚上你救了我开始，我的心就只属于你一个人。我不应该这样活着。想要出人头地，就必须要有直面所有的勇气。陈丽。韩小璐，你们给我等着！总有一天，我会让你们跪在我面前磕头道歉姐姐，给你打一针。好、哦，姐姐。打、啊、针的时候屁股会疼哦，你可要忍一忍，被别人听见了可就不好了。好、哦，姐姐，我保证不叫，快把针打给我。阿斌，想什么呢？这么入神？没什么。啊，对了，我妈情况怎么样了？还是不太理想，手术要尽早做才好。可是这手术费……手术费我今天一定会交上。幸福，白医生，早点帮我妈安排手术。你说什么？手术费可是五十多万？你
确定你能？我出去一趟，照顾好我。项目啊，待会儿咱们一个一个。副长，副长，我有点紧张呀，我。第一次紧张是正常的，没关系，以后就习惯了。找找新鲜感不行吗？行，你在哪儿都行，只要你开心就好。哦，对了，房号发我，我马上上来。你家酒店？对呀、啊。出来，你赶紧出来！不是，怎么了？你赶紧找个地方躲起来啊！躲？为什么要躲呀、啊？难不成夫人要跟我玩捉迷藏的游戏？有钱人可真会玩。心别问这么多了，赶紧藏起来。藏哪儿啊我？沈超，等一下啊！谁呀、啊，夫人？我老公。董事长。啊！记住，不管发生什么，不许出来。哎呀，忙什么呢？哇，今天穿的这么性感，嗯。怎么了？你自己什么情况？不清楚吗？咱们结婚这么多年，就因为这点事儿你嫌弃我？我不应该嫌弃你。结婚这么多年，我连个孩子都没有。你知道我身上背负多大压力？你有压力，我就没有压力吗？嗯。真刺激！没想到我竟然有机会看到董事长大展身手。就是不知道董事长能坚持多久呀、啊
算了，懂吗？宁愿一个人在酒店玩这些道具，也不愿意让我动你。我今天就试试。给你机会了，你不中用、啊。怪不得夫人要找我代孕，原来董事长那方面有问题。哼，可惜啊，娶了这么漂亮的一个老婆，最后只能便宜别人。怎么？这么快就缴械投降了？我今今天状态不好，改天。你要换身衣服，跟我参加活动。又是参加活动，我才不去。这个钱我说了算。十分钟，我在下边等你。走啊！刚才发生的事儿你都看到了。这个秘密不能让第四个人知道，听懂了吗？夫人，你放心，我一向守口如瓶。来吧、啊，咱们现在啊，只有十分钟的时间，开始吧。十分钟太短了，要不咱们赶日了？那怎么办？我觉得赶日再来，好不好？我只能这样了。嗯。夫人，咱们之前说的那一百万，啊？怎么？这么心急啊？哎，不是不是不是不是，我妈着急做手术，所以。没想到你还是个大孝子。记住，我的钱可不是白拿的。之后我会再找机会，你必须随叫随到。收到。床上这些东西，帮我收一下吧。是。慢走啊！光是这条丝袜就能顶我一个月的工资。有钱人的世界，穷人不懂呀。我手机好像落这儿，小伙子，谢谢你啊！你是这酒店的保洁吧？哈，是的，先生，帮忙把这些东西都扔了。不是。这回麻将差点把我吓死了，好在我妈的手术费有着落了。哎，白胜，我妈手术怎么样了？啊？手术刚开始，情况确实很糟糕。什么？你的意思是说，我妈手术失败了？你就这么不信任我的医术啊？手术刚开始确实出现一些情况，但是本医生化险为夷，妙手回春，最终的结果手术当然是成功啦。只不过阿姨还需要在手术室里观察片刻，你得再等等。谢谢你，白医生，感谢你，感谢你。怎么又装这一套？我不是说过了吗？咱们是朋友，不用说谢谢。不是，白医生。我们虽然是朋友，但是该感谢的时候还是得感谢你、啊。你就用嘴感谢啊？要不，啊，这样吧，我请你吃饭，怎么样？怎么，最近发财了？小赚了一笔。那我可要好好宰你一顿
，明天晚上不见不散。我今天好看吗？跟你前女友比呢？你好看。那你还拒绝人家？真没良心！你们男人不都喜欢腿吗？怎么样？喜欢吗？胆小鬼，喜欢还不主动？算了，这个半价油盐不进，还是我主动点儿，把生米煮成熟粉。服务员，帮我们拿两瓶红酒。好的。啊，不是，白医生，你要喝酒呀？你不是要感谢我吗？光吃饭怎么行啊？也对，但是两瓶红酒会不会有太多呀？我特别能喝的，今晚嗯，醉不归。来，我们继续喝。不是，白医生，你喝慢点。你怎么还没喝完啊？你还要喝、啊？怎么了？你不行了？我，你还是不是个男人啊？白医生，你没事吧？阿斌，头好晕啊！你看你，自己酒量不好，非得要喝。算了，时间不早了，我送你回家吧。啊。嗯。走。慢点。白衣衫看着也不胖了，为什么这么沉？莫非？我、哦、热啊，热！我去给你开窗户。我渴。渴？我去给你倒水啊。今天休想逃出本小姐的温州镇。不是，白医生到底几个意思呀？这，是吗？你这种东西别乱扔呀！好热啊！哎，来，都醉成这样，看来只有我才能帮他了。白医生，喝口水。水洒你身上了，我帮你擦擦吧。啊，啊，白医生，我可以帮你擦一擦吗？嗯。好了，我擦干净了，我也该走了。白医生，你这是？怎么还叫我白医生啊？那我应该叫你什么？我想让你叫人家蓉儿啊，蓉，蓉儿。阿斌，你今晚留下来陪我好不好？阿斌啊，我喜欢你。自从那天晚上你在酒吧门口救了我，我就喜欢上你。我那天开始，我就发誓。这辈子都要做你的女人。之前你有女朋友，我只能以朋友的身份待在你的身边。可是现在你已经分手了，你就不能给我一次做你女朋友的机会吗？可是，还有什么可是的？明明你也喜欢我，为什么总是逃避呢？之前你害怕成为我的累赘，可是现在阿姨的病已经好了，跟我在一起，你还有什么可担心的呢？白医生。阿斌，你今晚留下来陪陪我好不好？白医生，我，你真的喝多了。
。啊，没有喝多，我没有。白医生，现在时间不早了，我该回去了，你早点休息啊。张斌，你还是不是个男人？斌啊，刚才真厉害，有吗？当然有，都快把人家腰里说。不过我好奇的是，这是你第一次吗？你前女友没让你碰过？嗯，没有。这么说来，我是你的第一个女人。是的。怪不得刚才毛手毛脚，你想不想？再来一次。啊？你确定？我在手机课堂上学了不少知识，我想试试。嗯、张斌，董事长让你去他办公室。哦，我知道了。不对呀、啊，董事长为什么突然找我呀？我就喜欢你这样的同情小男生。哎，也不知道夫人什么时候会再找我。能不成，董事长知道我跟夫人的事了？不行，我得打电话问一下夫人。夫人，快接电话！我，张斌。你怎么会在董事长办公室啊？我做贼心虚，你是不是想窃取公司机密？我没有。你是什么货色？我能不知道吗？我现在就叫保安把你给抓起来！你离我远点儿，张斌，你是不是疯了？你竟然，你竟然敢壁咚我！你信不信我开除你？你是我上司，你肯定可以开除我呀。是，在你开除我之前，我会把你和王经理的事情捅出来。哎哎哎，我我和王经理什么事儿啊？哟，这么健忘呀？行，那我呀，帮你回忆回忆。在这里坐不怕被人发现。你知道什么？越危险的地方越安全。再说了，你不觉得在这儿坐更刺激吗？还是你会的多。那个，哎哎哎哎哎哎哎！你个好色之徒，竟敢占我便宜！到底谁好色呀？啊？你自己心里不是很清楚吗？你冒犯我的事儿，我可以原谅你，但你必须交代清楚，你来董事长办公室到底什么目的？你偷偷摸摸溜进董事长办公室，到底有什么目的？说！我没有偷偷摸摸的，是董事长派人请我过来的。开什么玩笑？董事长请你，你也不照照镜子，看看自己是个什么东西？你是觉得我在说谎，对不对？难道不是吗？莫非在你眼里我就只是一个会说谎的骗子吗？你错了，在我眼里你是一个彻头彻尾的垃圾。你怎么了？还想还嘴？我告诉你，我是你的主管，我说你是什么，你就是什么。就算我想扇你几个嘴巴子，都得给我乖乖受着。徐主管，我念你是我的上司，所以我不想跟你翻脸，但是你别得寸进尺。我这不也是有尊严的？什么尊严？你就穷屌丝一个，像你这样的窝囊废，身上一点男子气概都没有，看着我都嫌恶心。再说一遍，你说谁没有男人气概？说了之后你怎么了？好呀，就证明给你看。张斌，你要干什么？说，我张斌是不是男人？
装逼，你疯了吗？你给我打我屁股！就打你屁股怎么了？是啊，没打我，是不是？你个混蛋，你再打一下试试！不试试就试试！说说，别打了，我说我说，这这，怎么还想一巴掌？我说我说，你是个男人行了吧？听你们在里边啪啪啪的干什么呢？董事长，学主管夸我厉害，给我鼓掌吧！胡说！董事长，他刚才偷偷摸摸闯进您办公室，被我逮了个正着。我估计他是要偷东西，我现在就给您报警去。报什么警？张斌是我请来的。什么？什么？张斌他真是您请来的，有什么问题？董事长，他他就是一个小职员，您为什么要请他呀？听你的意思，你看不起张斌是吧？他就是一小职员，我我凭什么要看得上他？嗯，好，那我宣布，从现在开始，张斌，你任命为销售部总经理。什么？总经理？对，董事长，您真的没跟我开玩笑呀？我这人不喜欢开玩笑，我之后会让秘书拟定一份任命书。从这一刻开始，你就是徐有荣的顶头上司。徐主管，你先出去一下，我和张总还有话要说。拜拜。坐。坐。嗯。咱们之前是不是在哪儿见过？没有呀。你好，想起来了，上次酒店那个保洁。<笑>哎，别紧张，别紧张，娇娇已经跟我说了，上次你去找他是签一份项目书，他让你帮忙把那些东西扔了。啊、哦，对，对，那东西都处理干净了，不全处理了，我全把它扔了。<笑>记住，这件事情不准告诉任何人。你放心，董事长，我绝对不会告诉任何人。啊，<笑>你知道我这次找你来是干什么吗？你知道我这次找你来是干什么吗？呃、啊，不知道。娇娇跟我说，你是一个很有能力的人，所以我让你做这销售部的总经理的位置，希望你能一展才能。那可、个、不能让我失望啊！董事长，谢谢你，我一定不会辜负你的期望。哎，坐坐坐，坐下说。我话还没说完，我江山是个生意人，所以我不能做亏本的买卖。而我江山集团也不缺人才，这销售部总经理谁做都行。你明白我的意思吗，董事长？我这个人不太会说话，但是我会做事。只要你吩咐我的事情，我一定给你办妥了。好，很好，我就喜欢你这种行动派。接下来我要跟你说的是，不能让别人知道。哎、我呀，年轻的时候跟人打架，落下了伤，落病根儿。所以，娇娇一直到现在没怀我的女人，我很惊讶，娇娇也很惊讶，所以我要帮。我，天哪！难道夫人把当月的事情告诉董事长了？这事，董事长能同意吗？董事长，那您需要我怎么做？我有一个朋友是医学博士。他因研发出了一项技术，可以让娇娇怀上我的孩子。可这有一个前提，必须找到一个和我的 DNA 相匹配的人，而你就是这个人。我在全市的 DNA 库做过调查和匹配，而你就是和我的 DNA 完全匹配的人，所以。我要你身上的一样东西，什么东西啊？啊，你该不会
就嘎我腰子吧。<笑>不至于，那倒不至于。嘎人腰子是犯法的，这点常识我还是知道的。我需要你捐出你的精液。小声点。这件事情不能告诉任何人。我江先生好面子的，如果这件事让外人知道，我饶不了你。董事长，你放心，我绝对不会让任何人知道啊。好。医院那边我已经打过招呼了，你今天就去医院里把该做的事情都做了。你放心，只要让娇娇怀上我的孩子，我还给你准备了一份大礼。好，那我去了。嗯，我去。你就是张斌，啊，对，我就是。进来吧。好。东西给你放这了 ，U 盘插在电脑上了，就可以看了。啊，你好，我想问一下，这 U 盘里面东西是什么呀？当然是学习资料呀、啊，这你都不懂。学习资料。你这个东西很一般呀，我没什么感觉呀。没感觉，算了，我帮你吧。算了，还是我来帮你吧。你，你怎么帮我呀？当然是用这个了。啊，用这个。是不是有点太那个啥了？这都什么年代了，思想还那么封建。再说了，我是在进行医疗工作，思想别那么龌龊，好不好？我还是觉得有点不太合适呀、啊。废什么？站起来这个人可真能看，我手都麻了。怎么了，白医生？我遇到个怪物。什么怪物？在哪儿？就里面那个，他在电脑前自己坐了半个小时，我又帮了他半个小时，愣是一点反应没有。你说他是不是怪物？白医生，你跟他认识？他是我朋友，不过我好奇的是，他怎么会来这种地方？好像是江山集团的董事长介绍来的，具体什么原因，院长也没告诉我，只是说这件事情一定要保密。江山集团的董事长，我知道是怎么回事了。手套给我，我来帮他。白医生，这不好吧？这有什么不好的？您是主治医生，怎么能干这种活呢？我是主治医生，可是我也是医院的医疗工作者，所有的病人我都要负责。况且，所有的医疗工作在我看来没有贵贱之分。可是，没什么可是的。你放心，这种工作我比你有经验。
那好吧。白少，您真的可以吗？当然可以，没人比我更适合这个工作。怎么，你就这么害怕我吗？把头抬起来。你说的是哪个头呀、啊？你这臭小子，学坏了是吧？竟然敢当着我的面开黄腔！这不都是跟你学的吗？啊？你跟我学什么了？你忘了，你在网上学的知识。你这个混蛋，稍打。好了，还是忙正事吧。你确定要帮我呀？我不帮你怎么办？难不成让人家小护士继续受罪呀、啊？这也没办法呀，我对他根本没有感觉。行了，别说，羞不羞啊？不是，你要干嘛呀？常规手段对你不起作用，我给你上点硬菜。帮我把丝袜套上。还是你会的多呀！搞定了，轻轻松松，还是白银秀丽。哎、这这什么情况啊？白医生医术高明，我要拜下风。人关系不一般呢。不是你怎么了？脸色这么差？你不觉得你欠我一个解释吗？什么解释？你们董事长为什么让你来捐精？这个说不是，白医生。我和董事长保证过，这个事情不能让其他人知道，而且，这可是关乎到他的名声呢。什么秘密？不行，我不能说。其实不用你说，我也知道，你们董事长不能商议。你怎么知道？天下没有不透风的墙，他经常来我们医院检查，身体状况，医生们都知道，只不过碍于面子。没人说出来而已，怪不得呢。估计呀、啊，只有他自己觉得别人还都不知道呢，把别人当傻子呢。不过他能选中你，是我没想到的。我也没想到呀，或许这也是一种奇妙。哼。哎，对了，那五十万的手术费是不是你们董事长给你的？没错，但是我顺便告诉你一个好消息。什么好消息、啊？嘿，我升职了！真的？董事长为了让我保守秘密，任命我为公司的销售部经理。太好了，恭喜你！这么大的喜事儿，可以请我吃饭。哎，大柱，吃饭可以，但是不能喝酒。我警告你啊！怎么？你怕吗？<笑>你这个小妖精，真怕。我会继续努力的。喂，夫人。一个小时之后来别墅找我。啊？啊谁呀、啊？我们董事长夫人。那个老女人找你干什么？我不知道呀。你是不是还有事情瞒着我？不是，没有，我保证绝对没有。我发誓。要是让我知道你还有事情瞒着我，你就死定了。<笑>你放心吧，不会的啊好看吗？好看。嗯，好舒服。看看
，愣着干嘛？过来帮我捏肩啊！快点儿！好。弟弟，你这按摩手法不错吗？啊，我之前跟别人学过，所以懂得一点技巧。挺好的，以后啊可以多帮姐姐按摩几次啊。怎么，不愿意啊？别忘了，你妈的手术费可是我给的。你是怎么知道我妈做手术的事？废话。我好不容易找到一个帮我代孕的人，肯定得把你的背景身份调查清楚啊。不过你放心，只要你乖乖听话，什么事儿都不会有。舒服。弟弟，你这身材不错嘛。夫人，还行吧。基础是不错，就是不知道这技术怎么样。包起来，去我房间。夫人，夫人，我今天身体不舒服，要不改天吧？不行，你现在是我的人，得听我的。这就对了嘛，弟弟。只要你乖乖听话，姐姐会好好疼你的。小山大，知不知道最近在干什么？啊，不知道。这里。还有这边，喜欢上还是形象？我都喜欢。表现的不错，比我想象的要厉害。夫人，你就不怕这件事情被董事长知道？放心吧，这一切我都计划好了。他这几天是不是找过你、嗯？发生在你身上的事情，都是我一手策划的。什么？都是你策划的？没错，只有这样做才能掩人耳目，打消我老公的疑虑。之后我怀孕的事儿，也就变得顺理成章了。夫人，您想的可真周到。没办法，嫁入豪门，我这一生便如履薄冰。做事不考虑的周全，很难在这个家活下去。哎，看来啊，是个人都有烦恼。哼。听说你跟医院的白医生走得很近啊。看来什么事情都瞒不过你啊。不过我听说他的追求者可不少，你可要做好心理准备啊。听说你们董事长分合了。是吗？这事儿你不知道？不是，我怎么可能知道呀？那好吧，不过那个陈博士技术还挺厉害的，确实挺厉害的。哎，你说，你们董事长夫人生的孩子，你跟你很像啊？别，我可不想看看他倒霉事儿。瞧你的胆小的样！白医生，好久不见。陈丽，你想干什么？我找你还能干？走，上我的车。我带你去玩，臭流氓，滚开！你长得无奈了是不是？动他！你哦，我想起来了
你就是那个之前被我绿了的窝囊废。怎么，脑袋上的伤好了，就忘了疼了，是不是？你敢打我，找死是不是？我打你又怎么样？你长得耐了是？白柔，你跟这个废物到底什么关系？这么糊涂？他是我男朋友，我当然糊涂。什么？这个窝囊废是你男朋友？他要是窝囊废。那你的意思是，我还不如他？没错，我爸可是汇鑫公司的老板，身价上亿，他就是一个平民窟出身，拿什么跟我比？我出门开的可是豪车，而他只能走路。我和他之间这么大的差距，难道你看不出来吗？那又怎么样？我就是喜欢他，喜欢他是吧？老子全搞废了，笑死你！给我。阿斌，你怎么？我跟他之间的事情还没算完呢。时来运船，现在的我也算是走上人生巅峰了。进，张总，徐主管，有什么事吗？没事儿。就不能来找你？工作期间我很忙的。哎呀，你干嘛对人家这么冷漠嘛？好歹我们在一起工作过两年，你难道对我就没有一点想法？徐主管，我对你能有什么想法呀？之前我是你上司，可是你们男人不都喜欢征服比自己更强势、地位更高的女人吗？你晚上在梦里，肯定也梦到过这些吧？需不需要我帮你圆梦？徐主管，你在别人面前怎么了？我不管，在我面前，请收起这一套。哎呀，你别对人家这么粗鲁，瞪你一下都不行。有事说事，没事出去。行行行，我说，我这次来是要告诉你一个好消息。什么好消息啊？说吧。你靠近点我就告诉你。你不想知道，那就算了吧。刚接到通知，集团。收购了汇鑫公司，董事长打算让你去接任。什么？成家到汇鑫公司？没错，开心吧？真是天助我也，总算让我逮住机会了。怎么，现在你就不对我冷漠了？徐主管，我今天心情好。跟你计较，走吧，陈丽啊，陈丽，我真的很期待我们的再次见面。陈、嗯、少，五十万，包绑一个人，绑谁？什么时候要人？老规矩，把人给我带到之前的厂子里。今晚十点之前，事成之后，我会付给你另一半的价钱。明白。我陈丽看上的女人，没有一个能逃出我的手掌心。喂，爸。别忘了今天去江山集团签署收购合同的事。知道了，爸。这次能傍上江山集团，是我陈家的荣幸。这件事绝不允许搞砸，听到没有？你放心，我心里自然有数。喂，亲爱的，我带你见见世面。陈少，人家好紧张呀。
还是第一次引来的这么大的公司吗？这江山集团可是咱们云州商界的龙头，这次我们陈家能抱上江山集团，我也没想到。一会儿，咱们要见的大人物就是慧心的新任老板，据说还是江山集团的高层，这可是个真正的大人物。幸好当初呀，我早早甩了张明明个废物家伙。今天，咱的机会正在这里。真是不知道你那个大人物长什么样子呀！大人物来了。双臂。靠，这么巧，你们也在。你穿这件衣服还挺像回事的，但怎么也掩盖不了你身上那股骚气。你，你敢骂我？怎么？我们张总说你两句，你不乐意吗？什么？他就是今天要签署合同的张总。没错。怎么？你们似乎对我的身份疑惑了。这不可能。没错，他怎么可能是张总呢？这个世界上，没有什么东西是不可能的。有句话怎么说来着？三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。你们是不是搞错了呀？他一直都是你们公司的小职员，在公司只做了两年，怎么可能摇身一变成了老板了呢？那是因为我们董事长慧眼识珠，任我们张总上位，并且他即将兼任慧星，成为慧星的新老板。最新的新任老板叫什么名字？我不是告诉过你吗？新任老板姓张，叫张斌。你见到张总没有？张斌，你说。张斌，就是慧心的新任老板。原本呢，我是不想接手慧心这个烂摊子的，但既然董事长把这个任务交给我，我就必须做好。这个东西是近几年彗星账上的流水，我让人查过，至少有上千万的资金，不知道去向。陈少，这个事情你应该很清楚吧？你都知道些什么？该知道的，都知道。如果你不想你爸知道这件事情的话，你应该知道怎么做吧？不要告诉我吧！如果他知道这件事，他一定会杀我。那就要看陈少的表现了。那你要怎么做，陈少？你是个聪明人，应该不用我讲了。陈少，张，你别吓我呀！张总，就是这个贱人勾引我，才让我鬼迷心窍。我向你道歉，你一定要放过我。不够，够不够？还是不够。现在，哎，起来吧。那这个合同，在没有把公司的账做明白之前，这个合同我是不会签的。所以，请把这句话告诉我。你他妈在玩我！我就是玩你。我知道以前是我不够好，求求你，再给我一次机会吧。你现在的样子，真令我恶心。怎么不接电话呀？按理说这个屌应该下班了呀。哥几个，什么意思？有人花大价钱，要让我们买你两条腿，有点意思。你们倒是说说看，到底是谁雇的我？道上的规矩，这你就不要知道了。我倒是提醒你们一句，最好说起动手的想法，不然的话，你们死得很惨。你在吓唬我们？我说的可都是事实。如果你们真要动手的话，我可以陪你们玩玩
，过圣。弄垃圾，就这点点事儿，还敢出来贱货？啊啊！呀，你别谈！我告诉你个秘密。什么秘密？你女朋友被车上的人给抓走了。你说什么？你给我喝什么？当然是能够让你快乐起来的东西。你现在是不是感觉自己快要飘起来了？热，我好热。热就对了。不过待会儿，等我扒光你的衣服，你就没那么热了。啊！你敢咬我是不是？我，你最好给我老实点儿，不然等我爽完以后，就叫人轮了你。你给我乖乖听话，不要乱动。你要是敢碰他，我今天弄死你！你怎么在这儿？你是不是觉得现在的我应该是被废了双腿的瘸子？我告诉你，你找的那三个人根本不是我的对手。可能，那三个人可是我花重金聘请的打手。你可能不知道。我从小习武，别说三个，就算三十个人，三百个人，我照样收拾。不错，这次我真的错，求你饶我一次。怎么，现在知道下跪求饶了？来，你给我记住，这是见我的。等会儿，没事吧？啊？阿斌，真的是你。是我，走，我带你回家。走，阿斌，我好热。来，喝口水降降温，我马上带你回家。我不要喝水，别要你。不是，怎么在车上，不是在床上？你干嘛呀你？别呀、啊！哎哎。嗯